Süper Lig'de kazandı Antalya Spor karşısında. İlk yarıyı galibiyetle tamamladı ama tabii ki e, bu ilk yarı değerlendirmesi anlamında son hafta mücadelesini herhalde e, tamamen örnek alamayız. Mehmet yani, nasıl değerlendirirsin? Şöyle söyleyeyim Sinan, benim hep Galatasaray'da takıldığım husus bir tane rahat kazandığı maç yok diyordum. Ben dün rahat izledim maçı yani Galatasaray kazanacağının mesajını Baştan verdi. Burada tabii etkiliydi. biraz e, rakibin Antalya Spor olmasının etkisi var. 2-3 cümle Antalya Spor'la şöyle diyeyim hocam. Yani Anadolu takımlarıyla da kıyasladığım zaman bir orta sahada Fredi derim. Doğukan derim. İyi oyuncu. Gökdeniz çok iyiydi ama o sakatlık doğal olarak geriye götürmüş e, Gökdeniz'i. Antalya Spor'un kadro kalitesi sıkıntılı. Nuri Hoca bir şekilde üçlü oynaması bir şeyler deniyor. Trabzonspor maçında bunu gösterdi. Ben bir de hani birazdan Fenerbahçe'de konuşuruz Sinem. Yani Ocak ayı, devre arası dönemi bu tarz kapanış maçlarını büyük takımlar ne yapıp edip kazanıyorlar. Oyuncular kendi gelecekleri açısından da önem arz ediyor. Ya da açalım şöyle. Ay taç ilk kez ilk 11 oynadı. Fena oynamadı mesela. Kötü oynadığını düşün. Ocak ayı gönderirse kim ne diyecek neden gitti ki Galatasaray. Benzer psikolojik koşullarda iki sene önce de bir Antalya Spor'la kapatış maçı oynamış. Beş hı hı. atmıştı. Falcao'nun sak sakatlıktan yeni attığı golleri atıyorum. Taylan ilk golünü atmıştı vesaire. E, düne gelirsek de Galatasaray iyi oynadı. Markayı çok beğenmedim. Normal çok yük bindi Avrupa Lig Maratonu'nda. Ondan Nelson, Nelson. Nelson tuvalet etti bu sefer. Genelde Marka Nelson'u e, toparlardı öyle söyleyelim. E, orta sahada Aytaç e, fena değildi. Ön tarafta ben Muhammed'i çok beğendim. Biliyoruz hatırlatalım. Perşembe günü opsiyonu kullanıldı. Cuma Hı -hı. sözleşmeyi imzaladı. Muhakkak bir olumlu etki olmuş. Gol dışında vardı. Bir de iyi kötü Galatasaray Halil Muhammed'i aynı anda kullandığı zaman pozisyon buluyor. Dün bakarsak da 2-0 sonrası. Fegül'ün çok net kaçan bir golü. Halil'in pozisyon 3'ü de bulabilirdi. E Kerem'e bir tabii ayrı parantez açmak gerek. Sezonun ilk yarısının Galatasaray açısından kötü geçse de e, tartışmasız çok çok iyiydi. Yani ben şöyle de biraz Edin Vizca'ya benzetiyorum Sinem. Bir e, takım liderliği, iki Vizca'da da hocam vardır. Set hücumu da oynar, kontra atakta oynar. Her oyun formasyonu da vardır. Açalım. Onyekur ya da Galatasaray'ın şu an elindeki Barış Alper'i belli formasyon oyuncuları ama Kerem dün gördük ya repertuarını çok geliştiriyor. Evet. Attığı pasların şiddeti. Mesela Fegül'ün golünde evet Fegül'ün yeteneği var. O pozisyon bence Halil'e gelse gol yapamaz ama attığı pas da çok iyi o pas şiddeti. Ve e, Sinem şu da çok önemli. Topu kapış kapması Fenerbahçe maçı atılan golde de ben Kerem... Trabzon'da Abdülkadir'den top kapıp Emre Kılınç'a gol attırdı. Abdülkadir bütün tribünden tepki yani. Çok zeki oyuncu. Ben bunu Sergen Yalçın'da da gördüm. Yani top kapmaya konsantre olduğu zaman hücum oyuncusu da olsa zeki oyuncu o topu ne yapar eder kapar. E bir de üstüne uzaktan şut o kesme şut ki muhtemelen çalışılmış bir ürün. Maç sonrası Necati evet. Hoca da bunu çalıştığını e, söylemişti. Bir gol sevinci de yarattı kendisine. E kişisel gelişimine çok önem veren Ama bunlar önemli beslenmesi. Değil. Bunlar çok önemli aslında. Mesela Sinan. şey aklıma geliyor gol sevinci. Yusuf Yazıcı'nın gol sevinci Tabii. Avrupa'da çok konuşulmuştu. Hı -hı. Hani ne anlam ifade ettiği. Bütün gazetelerde haber olmuştu. Yani bunlar sadece, önemli değil. Yani hocama pası şöyle atayım. İş sadece sağ içiyle bitmiyor. Kerem bence sağ dışında iyi yönetti bu periyotta. Sözleşmesini uzattı. Gayet kulüpler de takip ediyor Avrupa'dan biliyoruz. Şu an Galatasaray'ın tartışması en iyisi zaten Galatasaray'ın sorunu Kerem dışında ikinci bir hücumcu çıkartılması istikrarlı. Bir ara Morutan vardı kayboldu. Bir ara Fegül'ü vardı yoktu diyelim. E, i̇leride de net bir santrofor Jagne Muhammed'i düzenli kullanamadı diyelim. Yoksa ben çok Galatasaray'ın elindeki golcü e, grubunu ya da şöyle söyleyeyim işte ligin lideri Trabzonspor. Canini, Cornelius, Koyta yani bir sörlot değiller ama faydalanırsın evet. doğru kullanırsan. Galatasaray hı hı. bence doğru kullanmadı. Biraz bu Dün değil Doğru ama mu? genel istikrarlı anlamda. Doğru mu? İstikrarlı mı? Orada kelimeyi Tabii. seçemiyorum tam Mehmet. Ben ne istikrarlı yani? olması gerektiğini düşünüyorum hocam. Orada hep bir değişim vardı çünkü. Ya hocam şöyle size pas atayım. Muhammed 5 gol biliyorum. Jagne 2, Halil 2, 9, 10 değildir. 19 hafta, 19 kez siz Muhammed'e 11 koysanız tek başına da atardı o golü. Yani tabii Kerem'de noktayı koydu. Yani şimdi genç oyuncular için büyük takımlara gelmek, büyük takımların böyle ilk bölümlerde skor yapmak bunlar bazen oyuncunun gelişimi için bazen tehlikeli. Çünkü oyuncuyu bazen net yakalayamayabilirsin. Yani o skorlar alışkanlık yapar. O skorlar hep beklenir. Ben de Kerem'le ilgili ben oyunun gelişmesinin daha değerli olduğunu hep bekliyordum. Yani evet skor yapılır. Bunlar başka bir konu. Ama oyun gelişimi bence onun bu bütününün en büyük parçası olduğunu düşünüyorum. Yani sezon başı ilk yarı başlamadan önce Galatasaray'ın hucum, hucumdaki oyuncularını saysanız belki 
katkı anlamında dördüncü sıraya Kerem'i yazardım. Yani ama bugün bakıldığı zaman hepsinin önüne geçti. Yani tamam. 7 gol 6 asist hocam sezonun yani, ilk yarısı. Artı milli takımda da gol atıyor. Yani e, hem skor olarak hem de e, öndeki artık e, bir dönem bir bencil oyunu var gibiydi. Ve Doğru. Ya, oyun Hı -hı. becerisini böyle sanki biraz aşağıdaymış gibi geldi bana e, bir dönemler ama. Doğru hocam. Jagney'e pas atmadı pozisyonlar benim hemen hafızama geldi. Evet. Mesela Moskova deplasmanı haklısınız. Yani orada. evet ondan sonra daha böyle takım oyunun içerisinde kaldı. Ve daha bir güçlü olmaya başladı baktığın zaman. E, ya yani Bu anlamda çok değerli. Ama ben bu seneyi bu performansıyla hı hı. E, bitirmesinden yanayım. Yani bu transfer dönemi e, çok fazla benim onun adına hı. konuşulması gereken bir kafa bölüm olduğunu... Kafa karıştırması mı diyorsunuz Yani hocam? oyuncu gelişimi, kafa karıştırmasının daha ziyade oyuncu gelişimi. Bazen oyuncu bu, bu durumda kendini yeterli görüyor Sinem. Yani hı. saha içerisinde biraz indiğimiz zaman oyuncunda bir rahatlık olabilir. Yani bu anlamda ama Kerem'in gidişatı veya hani Fatih Hoca, e, Selçuk Hoca, Necati Hoca'nın yanında oluşu tabii ki buna ben çok müsaade edileceğini düşünmüyorum. Çünkü bu tip genç oyuncuları bu tip teknik adamlarla e, geliştirmek çok daha hı hı. E, kolay olur. Çünkü hepsi sahanın içerisinden gelme. O psikolojiyi çok iyi bildikleri için. E, o anlamda ben çok değerli görüyorum son haftalardaki performansını. E, Eski şüphelerim biraz kenara koymaya başladım. Yani acaba bu geçici bir süre mi Kerem'in bu çıkışı? Çünkü genç oyunculara bunlar bazen oluyor büyük takım performanslarında. E, o yüzden çok değerli buluyorum. Yani o bölgenin şu an baktığın zaman en doğru oyuncusu, en istikrarlı oyuncusu. Hem süre bakımından hem katkı anlamında. E, evet yani dünkü Galatasaray'ın oyunu bitirdiği 11'e baktığımız zaman şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet Galatasaray'ın bu seneki özellikle e, Süper Lig'deki en büyük problemlerine bir tanesi oyuncu istikrarı. Yani oyuncu Mehmet tabii ki bunlar çok daha detaylı bilir. Ben hani biraz daha e, başlıklarla konuşabilirim. Hocam, Mehmet bunları çok daha net açar. Yani e, çok oyunu bulamadı yani Süper Lig'de. E, oyun çok telaşlandırdı. Kazanma arzusu çok yüksek. Bu bazen oyunu kaybettirdi. Yani o kendi oyunlarını... Doğru 11'de mi bulamadı 11'de acaba? 11'de de sıkıntı yaşandı. Tabii ki oyun alışkanlığını hı hı. E, beraber oynayabilecek oyuncular oyunu daha çok kolay geliştirir. Onu yakalayamadı. Çok değişken bir orta saha. Yani baktığın zaman e, bir sürü farklı 11'den Tabii. çıktı diyebiliriz. Hiç, hocam oyun dediniz ya şimdi dün ilk golü hatırlayalım. Kerem kaptı Feguli. Şimdi ona benzer gol. Bu goller çok oldu Galatasaray'da. Fenerbahçe'ye de attınız. Evet. Hı -hı. Kerem'in golü Halil Feguli girdi orada. Avrupa'da attı. Avrupa'da Moskova'ya Moskova Marsilya'ya attığın zaman goller. o gollerden belli sayıda atarsınız. Maçlarda ona çok izin nedir açalım. Ana Rakip... plan bu olmaz diyorsun Hayır, değil 7 mi? 7-8 kişiyle geride gömülüyor. Yani Hı -hı. sizin onu bir set hücumuyla. Duran topla 19 haftaya bakarsa 2 korner golü var. 120 evet. korner. Öyle hatırlıyorum tabii, tabii, 19 haftada. Duran toptan çözemiyorsunuz. Zaten. Set hücumuyla çözemiyorsunuz. Uzaktan şutla çözemiyorsunuz. Açalım yani iyi kötü Babel şut atabilir. Emre Kılınç şut atabilir ama bu oyuncuların şutundan bir tek bir periyot Morutan'dan faydalanız. O da 3 maçı aldı size. Oyun istikrarı, <gülüyor> oyuncu istikrarı bir oyun e, görmedik. Ya da şöyle söyleyeyim şimdi. Doğrukan Sabek değil benim gözümde ama Adana Demirspor maçı indi sıfıra. Çevirdi, e, vakayem attı golü hatta. Direkt anlıyor almadı. Galatasaray'ın sağ beklerinden işte Saşa Boya başladı. Yetlin devam etti. Oğulcan bitirdi. Oğulcan Böyle şey. bir organizasyon golü gördük mü? Yok. İşin beceri kısmında da sıkıntı var. Fana not bu asistleri yaptı. Dün mesela maçın ilk yarısında sıfır sıra gömle Halil'in o penaltı noktasından bitirmesi gerek. E, bitiricilik problemi. Genç takımların e, böyle sıkıntıları oluyor ama tabii işin e, Avrupa Lig e, maratonu Hı -hı. iyi ayarlanmadı. Yani Avrupa'nın oyun formasyonu Ligde başka hikayeler, başka dokunuşlar ister Galatasaray bunu yapamadı. Şimdi onu söyleyecektim. Hani hep söyleniyor Avrupa'da farklı oynuyor, Galatasaray ligde farklı oynuyor ama yani Avrupa'daki oyun ligde olur muydu? Yani öyle bir Galatasaray biraz daha bekleyen, e, daha Şöyle söyleyelim topa sahip olma, geçen... e, şöyle Sinem, e, Marsilya ve Lazio maçları %64'e 36. Evet. Moskova deplasmanı %55'e 45. Yani bu oyunu sence Süper Lig'de oynayabilir Süper Lig miydi Galatasaray? Süper Lig'de tam tersi. Fenerbahçe maçı %59'e 41 top sizde. Yine dönelim. Başakşehir'e karşı bile top Galatasaray'da olmuş. %58'e 42. Diğer e, kazanamadığı Altay Malatya maçları %60'ın üzeri. Oyun kurgusunu şöyle özetleyebilirim. Birincisi orta saha. Ben Taylan Berkan aynı anda sahada olduğu zaman geçmiş olsun diyorum Galatasaray hücum anlamında. Olmaz. Ya da şöyle özetleyeyim. Kafa karıştırmayayım. Son geçen haftaki Fenerbahçe Beşiktaş maçını izledik. Joseph'in bir ilk yarı şutu ki pozisyonu başladı şimdi Batu ile Verkaç yaptı Alver. İkincisi koşu attı kafayla gol attı. Taylan ve Berkan'dan sezon içinde öyle bir atraksiyon görebilir miyiz? İşin lider oyuncu kısmı Trabzonspor'da sayalım Vakayeme, Hamşik, Vakasitas bir anda 3 oyuncu saydım. Galatasaray'da bir tane böyle bir oyuncu yok. Var Marko ama stopersiz ne kadar maç kazandırabilir. Marko da iyi oyuncu itirazım yok. 
Bir de işin şu kısmı var. Öne geçtiğiniz maçlardan. 3 evet. tane derbi. Trabzonspor maçı 2-0'dan verdiniz. Beşiktaş maçı 1-0'dan verdiniz. Var. Fenerbahçe maçı 1-0'dan verdiniz. Yani öne geçtiğiniz maçları tutamıyorsunuz ve doğal olarak e, lige Aralık ayı için havlu atıyorsunuz. Şimdi, yani ben e, Mehmet tabii ki çok daha iyi bilir. Yani ben Galatasaray özellikle e, Süper Lig'deki probleminin biraz orta saha oyunuyla alakalı olduğunu ben düşünüyorum. Yani orada e, belki evet saymış olduğun top e, tutma oranı yüksek olabilir. Topa sahip olma oranı yüksek olabilir ama ben orada çok güçlü bir oyun bulamadım Galatasaray'da. Yani şimdi önde o kadar beceri, yani gol becerisi yüksek oyuncular var ki bunların çok doğru bir orta saha oyuncularıyla beraber çok daha farklı bir e, süperlik yaşayabilirdi. Yani Avrupa oyunu, e, süperlik oyununu farklı yorumlamasının da bana e, aslında bir getirisi yok. Hı hı. Yani bu hep konuşuluyor evet. ama bunun bir getirisi yok. Yani e, çünkü kendi oyununu süperlikte kendi güçlü oyununu bulamadın. Yani e, tabii ki bu da dediğim gibi bence en büyük e, orta sahadaki e, Mehmet de saydı. Oyunun çok zayıf oluşuyla, oyuncuların çok zayıf oluşuyla. Aa sınıf oyuncu yok hocam. O yani... zaman transferi soracağım. <gülüyor> orta sahaya muhakkak takviyeler olacak. Son bir üç dört dakikamız olacak. kaldı burada. Ee... Hocam aynı düşüncedeyiz. Benim Galatasaray sezon başı şampiyon olamaz diyordum. Favori görmemiz sebebi de orta sahası. Ya da şöyle söyleyeyim. Geçen sene Beşiktaş'ın bizler şampiyonluğunu sürpriz yorumladık ama bana sezon başı Joseph Atiba mı, e, Ozan Tufan Gustavo mu, Taylan Belhanda mı diye sorsam oyum Joseph Atiba'dan yan olurdu. Yani orta saha çok önemli. Trabzonspor işte, Hamşik, Bakasitesso bölgede Berat gayet oynuyor. Liderliği sürpriz değil. E, beklenen bir şey. Hı hı. Galatasaray muhakkak orta sahasına e, minimum bir e, belki de iki takviye. Artı orta sahadan ziyade şimdi bir Afrika kupası var. Sinan Fegüli, Muhammed gidecek. Jagne'nin kalçasında kırık var. O periyot sadece Halil'le olmaz. Bana kalsa Babel olmalı ama bu zamana kadar Fatih Hoca ısrarla Babel'i sol açıkta Kanat. kullandı. Sol açıkta topları ezen e, takımın el freni oyuncusu. Ben tam aksini düşünüyorum. Forvet'e koysanız Babel en kötü kalçasını dayıp orada top tutar alan açar yani. Çok da oyunculardan e, faydalanamadı ya da Morutan bir var bir yok. Yani Galatasaray'ın biraz da aslında... Bu sezonun özeti son Adana Demir Spor maçını hatırlayalım. 0-0 iken Morutan topu kaptır. Dönen top gol oldu. Ben kendi adım hemen dedim. 3 gün Çabuk sonra yedek kalır. Çabuk acaba Morutan'dan? Hep böyle oldu ama Galatasaray'da. E, oyuncularda çok ısrar olmuyor. Yani geçen sene de aynı hatalar var ve güçlü oyunu şöyle de özetleyeyim. E, yani içeride dışarıda her maçına gidiyorum hocam Galatasaray'ın. Bir tek Adana Demir Spor maçında kaleciye yüksek not verdim. Onun sebebi de 2-0'dan sonra kurtardıkları. 0-0 iken bir tek Ömer Bayram'ın şutunda başarılıydı. Yani... Çok kaleci performansı da ön plana çıkmadı. Yani bir oyununuz güçlü olsa deriz ki çok iyi oynadı futbol şansı kaleci çok iyiydi ondan kazanamadınız. Galatasaray'da yani saymakla bitmiyor aslında teknik hatalar.